تو یہ خلاصہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے شاد فرمایا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس ناس انسانوں کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق جتنا اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے جن جن گروہوں کو ذکر فرمایا ان سب پر ہوگا یعنی ان سے مراد مسلمان بھی ہیں یہاں ناس کا خطاب منافقین کی طرف بھی متوجہ ہے اور اس کے مخاطب کفار بھی ہیں اب یہاں سوال بیدار ہوتا ہے کہ اللہ نے شاہد فرمایا یا ایوہ الناس سعبدو اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اگر ہم یہاں پر تینوں گروہ مراد لے لیں مومنین بھی لیں کفار بھی لیں منافقین بھی لیں تو سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ کیا کفار اور منافقین عبادت کے مکلف ہیں یا نہیں تو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی عبادت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ تینوں کے اعتبار سے اس کا معنی تھوڑا سا مختلف ہے جب ہم اس کا مخاطب مومنین کو بنائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم عبادت اختیار کرو اور اس پر ثابت قدم رہو جب اس کا مخاطب کفار کو بنایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پہلے ایمان لے کر آؤ اس کے بعد عبادات اختیار کر کے اس پر استقامت پذیر ہو جاؤ اور جب ہم اس کا مخاطب منافقین کو بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نفاق کو ترک کرے اور پھر بالاخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو اختیار کر کے اس پر ثابت قدم رہیں اب یہاں پہ وہی سوال کہ کیا کفار اور منافقین وغیرہ عبادات کے مکلف ہیں یا نہیں مکلف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ان پر لازم ہے کہ نہیں کیونکہ ابھی وہ حالت ایمان میں نہیں ہیں اس میں علماء اسلام کے دو قول ہیں ایک قول کے مطابق انہیں عبادات کے فرض یا واجب ہونے کا اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے یعنی ادائیگی بھی ضروری ہے مثلا نماز فرض ہے تو انہیں اس کی فرضیت کا قائل ہونا ہوگا انہیں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا یہ نظریہ رکھنا ہوگا کہ نماز کی فرضیت حق ہے اس طرح کوئی چیز واجب اللہ نے قرار دی ہے تو انہیں اس چیز کے واجب ہونے کا عقیدہ بھی رکھنا ہوگا اعتقاد رکھنا ہوگا کہ یہ واجب ہے اور اس کا واجب ہونا حق ہے اسی طریقے سے پھر عبادات کی ادائیگی بھی ان پر لازم ہے لہذا اب اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے ان فرض اور واجب عبادات کی فرضیت اور وجوب کے قائل نہیں ہوتے اور پھر ادائیگی کا ارتکاب بھی نہیں کرتے تو تین طرح خسروار ہوئے ایمان نہ لانے کے عبادات کے فرض یا واجب ہونے کا اعتقاد نہ رکھنے کی بنا پر اور تیسرا ان کی ادائیگی میں کوتا ہی کی بنا پر تینوں طریقے سے ان کی گریفت ہوگی ان پر عذاب ہوگا اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عبادات کے فرض یا واجب ہونے کا اعتقاد رکھنے کے اعتبار سے مکلف ہیں ادائیگی کے اعتبار سے نہیں ہیں لہذا ان کے نزدیک ان پر ایمان لانا لازم ہے اور اس کے بعد یہ ایمان اگر نہیں بلاتے بالفرض تو انہیں کم از کم یہ عقیدہ رکھنا ہوگا یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ یہ نماز مثلا فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے قربانی واجب ہے اگر یہ فرضیت اور وجوب کے قائل نہیں ہوں گے تو عذاب کے مستحق ہوں گے یعنی اس وجہ سے بھی ان کو عذاب دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمائے یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم ان کو جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پر حزگار ہو جاؤ تو یہاں پر ایک تو بات قابل غور یہ ہے کہ لفظ لعلہ کا استعمال کیا گیا ہے کلام عرب میں لعلہ کا لفظ ترجی کے لئے آتا ہے ترجی کا مطلب ہوتا ہے اظہار امید جب امید کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے تو لعلہ کا لفظ لائے جاتا ہے اور امید وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں انجام کے معاملے میں کلام کرنے والا شک و شبہ کا شکار ہو اسے ہنڈر پرسنٹ یقین نہ ہو کہ ایسا ہی ہوگا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں شاید وہ پہنچ گیا ہوگا تو یہ شاید اسی لعلہ کا ترجمہ ہے اور جب ہمیں کسی چیز کی امید ہوتی ہے اس چیز کے معاملے میں ہم یقین کی حد تک نہیں پہنچے ہوتے تو لعلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے قرآن عظیم میں جہاں کہیں لعلہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے گا یعنی اللہ کی طرف سے کلام میں استعمال کیا جائے گا تو اب اس کا معنی ترجی والا نہیں ہوگا کیونکہ جیسے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لعلہ کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں متقلم 
انجام کے بارے میں تردد اور شک و شبے کا شکار ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا انجام بخوبی جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ لا لکم تتقون کا مطلب یہ نہیں کیا جائے گا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ شاید تمہیں پرہیزگاری مل جائے بلکہ اس طرح ہم ترجمہ کریں گے کہ یقینی بات محسوس ہو تو لہذا اللہ نے شاد فرمایا کہ تم یہ عبادت اختیار کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ یعنی عبادت اختیار کرنے کا ایک یقینی فائدہ انسان کی پرہیزگاری کے حصول کی شکل میں بھی نکلے گا لہذا جب بھی اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو بلکہ علامہ مدر الدین آئینی رحمۃ اللہ علیہ عمد القارم بیان فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے یعنی اپنے کلام میں کبھی اللہ کا لفظ استعمال کریں تو وہاں پر بھی ترجی والا معنی نہیں لیں گے امید والا یا شک و شبے والا معنی نہیں ہوگا بلکہ وہاں بھی یقینی معنی مراد لیا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے کاموں کے انجام کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے